দর্শক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে আজকে আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আপনি নিজেই কিভাবে আপনার নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট চেক করতে পারবেন ধরুন যে আপনার অ্যাকাউন্টে কোনো একটা লেনদেন হয়েছিল টাকা জমা হয়েছিল বা উত্তোলন করেছিলেন এই ধরনের যে কোনো একটা তথ্য আপনার হয়তো হিসাবটা মিলছে না তো আপনি যদি ব্রাঞ্চে যান একটা স্টেটমেন্ট নেওয়ার জন্য আপনার হয়তো দুশো ত্রিশ টাকা বা ক্ষেত্র বিশেষে আরও বেশি টাকা চার্জ হতে পারে স্টেটমেন্টের জন্য সো আপনি চাইলে আপনি কিন্তু নিজেই আপনার অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্টটা নিজেই চেক করে দেখতে পারবেন আপনি যতদিনের জন্য দেখতে চান ততদিনের জন্য দেখতে পারবেন তো কতভাবে স্টেটমেন্ট দেখা যায় এবং কীভাবে কীভাবে দেখা যায় কীভাবে কীভাবে স্টেটমেন্টটা এক্সপোর্ট করা যায় অর্থাৎ ডাউনলোড করে দেখা যায় পিডিএফ ফাইল বা এইচ টি এম এল ফাইল হ্যাঁ বা অন্য অন্য কী কী ফরম্যাটে দেখা যায় কীভাবে স্টেটমেন্টটা চেক করতে পারবেন স্টেটমেন্টটা ডাউনলোড করতে পারবেন এই বিষয়টি আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি অলরেডি ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে লগ ইন অবস্থায় আছি ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে লগ ইন করলেই এখানে ছোট্ট একটা মিনি স্টেটমেন্ট দেখা যায় দেখুন এখানে মিনি স্টেটমেন্ট লেখা আছে এবং এখানে পাঁচটার মতো ট্রানজেকশন অটোমেটিক চলে আসে দেখা যায় যেমন দেখুন এখানে লেখা আছে যে এটি উইথড্র করেছে বিশ হাজার আবার তিন হাজার পাঁচশো তিন হাজার তারপর নেক্সাস পে অ্যাপসের মাধ্যমে একটা টাকা এসেছে অ্যাকাউন্টে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো একটা পার্চেস আছে একশো আটচল্লিশ টাকা এরকম পাঁচটা মতো ট্রানজেকশন দেখা যায় যেটা আমার এখানে দেখাচ্ছে কিন্তু আজকে ভিডিওতে আমি দেখাবো যে আপনি চাইলে আপনার অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট কীভাবে দেখতে পারেন আপনার নিজে মতো কাস্টমাইজ করে দেখতে পারেন কিভাবে সার্বিক বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় চলে যাই স্টেটমেন্ট দেখার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে লগ ইন করার পর অ্যাকাউন্টস যে অপশন রয়েছে এটাতে যেতে হবে অ্যাকাউন্টসে মাউসটা রাখলেই তার নিচে দেখবেন তিনটা অপশন এসেছে অ্যাকাউন্টস ওভারঅল ভিউ অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট তো আপনি স্টেটমেন্ট দেখতে হলে আপনাকে যেটা করতে হবে এই অ্যাকাউন্টসে যাওয়ার পরে দেখুন এটার থেকে আবার তিনটা সাব মেনু এসেছে অ্যাকাউন্ট ডিটেলস অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভিটি অ্যাড হক অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট রিকোয়েস্ট আপনি যাবেন হচ্ছে অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভিটিতে আবার শুরু থেকে দেখাচ্ছি অ্যাকাউন্টসে যাবেন তারপর অ্যাকাউন্টস থেকে এই সাব মেনুতে যে অ্যাকাউন্টস আছে এটাতে আবার আসবেন এটা আবার সাব মেনুতে যেটা আছে অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভিটি সেটাতে যাবেন সেটাতে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর নতুন একটা পেজ চলে এসেছে এখানে দেখুন সবার উপর একটা অপশান আছে সোর্স অ্যাকাউন্ট আপনার যে অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট দেখবেন সেটা সিলেক্ট করতে হবে অর্থাৎ আপনার নিজের অ্যাকাউন্টে এখানে ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিতে হবে তো আমি এটাতে ক্লিক করলাম করার পর অ্যাকাউন্ট নাম্বার চলে এসেছে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিলাম অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট হয়ে গেল তারপর সার্চ বাই দিয়ে এখানে দেখুন কারেন্ট পিরিয়ড দেয়া আছে এটাতে গেলে অনেকগুলো অপশান রয়েছে সেটা আমি একটু পরে কথা বলি তার আগে তার নিচের অপশানটাতে চলে যাই ট্রানজেকশন টাইপস ট্রানজেকশন টাইপে গেলে দেখুন এখানে দেওয়া আছে বোথ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট ট্রানজেকশন আপনি যে স্টেটমেন্টটা দেখবেন এটাতে আপনার সব ধরনের ট্রানজেকশন দেখতে চান কি না সেটা সিলেক্ট করতে হবে সাধারণত এটি অটোমেটিক বা ডিফল্ট সিলেক্ট করা থাকে আপনি এটা এরোতে ক্লিক করলে দেখুন আরও কয়েকটা অপশান আছে ডেবিট ট্রানজেকশানস আপনি যদি ডেবিট ট্রানজেকশন ক্লিক করে যদি স্টেটমেন্ট দেখেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন করেছেন বা পেমেন্ট করেছেন অর্থাৎ আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা মাইনাস হয়েছে যে ট্রানজেকশনগুলোতে যে লেনদেনগুলোতে সেগুলো শুধু দেখা যাবে আপনি যদি ক্রেডিট ট্রানজেকশান সিলেক্ট করে যদি স্টেটমেন্ট দেখেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টে কোন মাধ্যমে কত টাকা কবে এসেছে আপনি শুধুমাত্র সেই ট্রানজাকশনগুলো এখানে দেখতে পারবেন তারপর সবার নিচে আছে ডেবিট কার্ড ট্রানজাকশান আপনি এটা সিলেক্ট করলে শুধুমাত্র আপনার স্টেটমেন্টে আসবে যে আপনি কত তারিখে এটিএম মেশিন থেকে এটিএম কার্ডের মাধ্যমে কত টাকা উত্তোলন করছেন শুধু সেটা কত টাকা যোগ হয়েছে কত টাকা ফান্ড ট্রান্সফার হয়ে এসেছে বা আপনি কাউকে পাঠালেন এরকম কিছু দেখাবে না শুধু ডেবিট কার্ডে যে ট্রানজাকশন আছে এটিএম উইথড্রোয়াল বা অনলাইন ট্রানজাকশন যেটা সেটা আসতে পারে তো আমরা যেহেতু স্টেটমেন্ট দেখলে সাধারণত আমাদের সব ধরনের ট্রানজাকশন আমরা দেখতে চাই অ্যাকাউন্টে কোন কোন ধরনের ট্রানজাকশন কবে হয়েছে সবগুলো সেক্ষেত্রে আমরা বোথ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট ট্রানজাকশন সিলেক্ট করি কাজটা করব তারপর দেখুন ফ্রম ডেট টু ডেট কয় তারিখ থেকে কয় তারিখ পর্যন্ত স্টেটমেন্ট দেখতে চান এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা সিলেক্ট করতে হয় আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাগে না সেটা আমি সামনে দেখাবো ফ্রম অ্যামাউন্ট টু অ্যামাউন্ট এগুলো থেকে ছু দিতে হবে না বাকি সব সেমই থাকবে তো আমরা চলুন চলে যাই সার্চ বাই অপশনে এখানে যে কারেন্ট পিরিয়ড অটোমেটিক সিলেক্ট করা আছে আমি যদি এটা দিয়ে এখানে ক্লিক করি সাবমিটে ক্লিক কর
তো এখানে একটা স্টেটমেন্ট জেনারেট হয়ে গিয়েছে এখানে টোটাল তিন পেজের মতো অর্থাৎ এটা গত বেশ কয়েক মাসের একটা স্টেটমেন্ট এখানে চলে এসেছে এখানে যেমন এটা দেখাচ্ছে মে মাস আমরা দেখি যে একদম লাস্ট পেজে কোন মাস দেখায় মার্চ থেকে দেখাচ্ছে মার্চ এপ্রিল মে তিন মাস এটা মূলত দেখাচ্ছে তারপরে আমরা দেখি এখানে আছে লাস্ট অ্যান্ড ট্রানজ্যাকশানস এটা যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলে আপনি কয়টার ট্রানজ্যাকশন দেখতে চান সর্বশেষ সেটা সিলেক্ট করে আপনি দেখতে পারবেন ধরুন যে লাস্ট অ্যান্ড ট্রানজ্যাকশন যেহেতু আছে আমি যদি এখানে ফাইভ দিই যে পাঁচটা ট্রানজ্যাকশন আমি দেখব সর্বশেষ তাহলে এখানে ফাইভ সিলেক্ট করে জাস্ট আমি সাবমিটে ক্লিক করব দেখুন শেষ পাঁচটা ট্রানজ্যাকশন এখানে চলে এসেছে আমি যদি এখানে বিশটা দিতাম বিশটা ত্রিশটা দিলে ত্রিশটা আসতো তারপর অপশানটা আছে টু ডেজ ট্রানজ্যাকশান এটা দিয়ে যদি আমি এখানে সাবমিট করি আজকের দিনে কোনো টাকা জমা উত্তোলন বা কোনো লেনদেন হয়ে থাকলে শুধু আজকেরটা দেখাবে ইয়েস্টার ডেজ ট্রানজ্যাকশান এটা দিয়ে যদি আমি সাবমিট দিই তাহলে শুধু গতকালকে ট্রানজ্যাকশান দেখাবে আজকেরটাও দেখাবে না তার আগেরটাও দেখাবে না তারপরে যদি দিই লাস্ট এন ডেজ ট্রানজ্যাকশান এর আগে কিন্তু একটা দেখেছিলাম যে লাস্ট এন ট্রানজ্যাকশান মানে সর্বশেষ কয়টা ট্রানজ্যাকশান আর এখানে লাস্ট এন ডেজ ট্রানজ্যাকশান মানে সর্বশেষ কত দিনের স্টেটমেন্ট দেখতে চান ধরুন যে আমি যদি এখানে চার দিই নাম্বার অফ ডেজ এই জায়গায় আমি দিলাম চার মানে গত চার দিনের স্টেটমেন্ট আমি দেখব এটা দিয়ে যদি সাবমিট করি গত চার দিনের ট্রানজ্যাকশানটা এখানে চলে এসেছে তারপর আরও বেশ কিছু অপশান রয়েছে যেগুলো খুব বেশি ব্যবহার হয় না প্রিভিয়াস ফোর্থ নাইট তারপর প্রিভিয়াস মান্থ গত মাসের প্রিভিয়াস কোয়ার্টার গত তিন মাসের গত ছয় মাসের এবং সবার নিচে যে অপশান আছে স্পেসিফাই পিরিয়ড এটা যদি সিলেক্ট করি তবেই কেবল আমাদের এখানে ডেট সিলেক্ট করতে হবে অর্থাৎ কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত আমরা স্টেটমেন্ট দেখতে চাই সেটা সিলেক্ট করতে হবে তো সেক্ষেত্রে এটা সিলেক্ট করার পরে এই যে ফ্রম ডেটে আমি একটা ডেট সিলেক্ট করব এখানে ধরুন যে সালের জায়গায় আমি উনিশ করে দিলাম উনিশের এপ্রিল এক তারিখ থেকে সিলেক্ট করলাম টু ডেটের জায়গায় আমি এটা আজকের দিন দিলাম দিয়ে এখানে যদি সাবমিট করি তাহলে এই সময়ের ট্রানজাকশান চলে আসবে এখানে আরেকটা বিষয় এই পাশে আপনাদেরকে দেখাই অনেকে হয়তো জানেন শর্ট অর্ডার দেওয়া আছে এখানে অটোমেটিক ডিসেন্ডিং সিলেক্ট করা আছে এটাতে ক্লিক করলে দেখুন এই চারটা অপশান আছে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং এ দুটো অপশান আছে যদি ডিসেন্ডিং দেয়া থাকে যে ডিফল্ট যেটা দেওয়া আছে এভাবে দেখলে আপনার স্টেটমেন্টে ট্রানজাকশান বা লেনদেন দেখা যাবে সবার শেষ থেকে ধরুন যে আজকের দিনে কী ট্রানজাকশান হয়েছিল এটা স্টেটমেন্ট প্রথম আসবে তারপরে গতকালকে তারপর তার আগের দিন এইভাবে এইভাবে করে ট্রানজাকশানগুলো স্টেটমেন্টে দেখাবে আর এই জায়গায় আমি যদি অ্যাসেন্ডিং ক্লিক করি তাহলে ট্রানজাকশানটা শুরু থেকে দেখাবে শুরু ট্রানজাকশানটা আগে দেখাবে তারপর থেকে আজকের ট্রানজাকশান সবার পরে দেখাবে এ জায়গায় যেমন দেখুন আমি সিলেক্ট করেছি পহেলা এপ্রিল দুই আমি যদি স্টেটমেন্ট এখন ডাউনলোড করি এখানে কিন্তু অ্যাসেন্ডিং দিয়েছি লক্ষ্য করবেন এখানে দেখুন ট্রানজাকশান বা স্টেটমেন্ট চলে এসেছে এখানে পহেলা এপ্রিল থেকে ট্রানজাকশান আমি সার্চ দিয়েছিলাম পহেলা এপ্রিল ট্রানজাকশান নাই দুই এপ্রিলে আছে সেই ট্রানজাকশানটা এখানে দেখাচ্ছে সুতরাং এটা শুরু থেকে স্টেটমেন্ট এসেছে আশা করছি এই বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো সকল অপশানগুলোই দেখালাম এখন স্টেটমেন্ট ডাউনলোড করবেন কিভাবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো স্টেটমেন্ট ডাউনলোড করার জন্য নিচের দিকে যাবেন নিচের দিকে যাওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে এখানে ডাউনলোড লেখা আছে আর বাম পাশে একটা অপশান আছে সিলেক্ট ডাউনলোড ফরমেট কোন ফরমেটে ডাউনলোড করবেন এইটাতে যদি আপনি ক্লিক করেন দেখুন বেশ কয়েকটা অপশান এসেছে সিএসবি এক্সেল ফরমেট এক্সেলের চ্যালে ডাউনলোড করতে পারবেন পিডিএফ হ্যাঁ তারপর আরও বেশ কয়েকটা অপশান রয়েছে তো বেশি পপুলার হয় এক্সেল বা পিডিএফের ক্ষেত্রে তো আমরা চলুন পিডিএফটা ডাউনলোড করে দেখি পিডিএফ সিলেক্ট করলাম ডাউনলোড প্রেস করলাম দেখুন পিডিএফ ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে এখান থেকে ক্লিক করলে দেখা যায় চাইলে আপনি কম্পিউটার ডাউনলোড ফোল্ডারে গিয়ে দেখতে পারেন আমি এখান থেকে ক্লিক করে আপনাদের ওপেন করে দেখাই এ দেখুন একটা পিডিএফ ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে এটা দেখে আপনি চাইলে আপনার অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট নিজে মিলিয়ে নিতে পারেন কোথাও কোনো গ্যাপ আছে কি না অর্থাৎ আপনি যে কোনো প্রয়োজন স্টেটমেন্ট আপনি এখান থেকে চাইলে দেখে নিতে পারেন আবার যদি এক্সেলে ডাউনলোড করতে চান এক্সেল সিলেক্ট করি ডাউনলোডে ক্লিক করলাম এক্সেল ডাউনলোড হচ্ছে এই যে এক্সেল ডাউনলোড হয়ে গেল আমি এখান থেকে ওপেন করি
দেখুন পুরো স্টেটমেন্ট চলে এসেছে এটা জাস্ট নিজের মতো করে একটু সাইজ করে নিলে হবে এখানে একদম এক্সেলের সকল ট্রানজেকশন যেভাবে যা আসার দরকার সব চলে এসেছে কবে কত টাকা ট্রানজেকশন হয়েছে অ্যামাউন্ট দেখুন এই পাশে আছে হ্যাঁ এক্সেলের মধ্যে আপনি চাইলে এক্সেল হিসেবে ওইটা ডাউনলোড করে আপনারা চেক করতে পারেন বা দেখতে পারেন তো দর্শক এই ছিল ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে স্টেটমেন্ট নিজেই চেক করা যায় আর স্টেটমেন্ট চেক করতে কোনো ধরনের ফি বা চার্জ কোনো কিছু লাগে না কোনো টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে কাটা হয় না আপনার যখন খুশি যত খুশি যত বার ইচ্ছা আপনি চাইলে স্টেটমেন্ট দেখতে পারেন এরপরেও যদি কোনো অপশানটা আপনার ইউজ করতে কোনো প্রবলেম হয় কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনারা গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা ইউজ করবেন রাজু আলমকে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা দিয়ে ব্রাউজ করলে সুবিধা হয় অন্যান্য ব্রাউজার বা মজিলাতে বা অন্য কোনো ব্রাউজার মাঝে মধ্যে কিছুটা প্রবলেম হয় তো এই ছিল কীভাবে স্টেটমেন্ট চেক করবেন তারপর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার উত্তরটা জানিয়ে দেব তো দর্শক আশা করছি এতক্ষণ আপনার ভিডিওটা দেখে বোঝে গিয়েছেন আপনি কীভাবে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আপনার স্টেটমেন্ট চেক করবেন তারপরে এই বিষয়ে যদি আপনার কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর ইন্টারনেট ব্যাংকিং সার্ভিসটা কীভাবে নেওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ে এর আগে আমার চ্যানেলে আমি ভিডিও দিয়েছি আপনি সম্ভব হলে সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন সেই ভিডিওর লিংক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এবং টিপস এবং আপডেট পেতে আপনি চাইলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমাদের চ্যানেলটি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যব